ሰላምቲ ናስተልኝ ደምሉላችሁል ተመልካቾቻችን የአውሎ ሚዲያ ነው የሰኔ 18 2012 ዓ.ም ተመረት ያውሎ ዜና ነው ጀምሯል ካዚኖቹ ጋር ሀገር ተክለብራህነኝ በቅድሚያ አርሰ ዜና ሰማችኋለሁ የኢትዮጵያ ፌደራል ስታይሎች ጥምረት ህዝባዊ ወያን ሐርነትን ከጥምረቱ አባልነት ሰርጃለሁ ብሏል የህዝብ ተከያች ምክር ቤት የተለያዩ ስምንቶችን አጽድቋል ኤክሳይዝ ታክስ አወጁ ተግባራዊ ቢደረግም በቃዎች ላይ ጭማሪ እንጂ ቅናሽ አልታየም ተብሏል በቀን 2 ሚሊዮን ዳቦ ያመርታል የተባለው የሸገር ዳቦ ፋብሪካም ተመርቋል ኮች ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ በሱዳን ጉብኝት ያደረጉ ነው አሜሪካ ያሰለጠነቻቸው የታጠቁ የሶማሊያ ወታደሮች የሚያካሂዷቸው ዘመቻዎች በተጠበቁት ለኩት ጣታ ማለሞናቸውን ተነግሯል ሩሲያኖች ዛሬ የቭላድሚር ፑቲንን የስልጣን ዘመን በሚወስነው ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ላይ ድምጽ መስጠት ይጀምራሉ። በዝርዝር ነው ያቸው አለን ተመልካቾቻችን አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ ፌደራል ሳይሎች ጥምረት ህዝባዊ ወያን ሐርነት ትግራይ ነው። ዋትና የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ህብረት ኢዴ ከጥምረቱ መተዳደሪያ ደንብ ውጪ ሆኖ ተገኝቷል በሚል ካባልነት መሰረዙን አስተውቋል። ጥምረቱ አራተኛ መደበኛው ጠቅላላ ጉባኤ ዛሬ በአዲስ አበባ ካይዷል ነው የተባለው። ጥምረቱ በአደረጃጀት ላይ ይትሳደር ህዝባዊ ወያን ሐርነት ትግራይ ህዋት ጥምረቱ ውስጥ ውጅምብር እየፈጠረ ነው ብሎታል። የጥምረቱ አደረጃጀት ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ተወለሳ ተስፋይ ፓርቲው የጥምረቱ አባላትን ለመከፋፈል የተለያዩ ጫናዎችን እየፈጠረ ነው ይላሉ። የብቻ ሳይሆን ህዝባዊ ወያን ሐርነት ትግራይ ጥምረቱን እንደ ሽፋን ተጠቅሞ አገርን ለማወቅ ተንቀሳቀሰ ነው ሲሉም ተና ጓል የዝብ ቶካዎች ምክር ቤት የተለያዩ ስምነቶችን አጻደቀ የኢትዮጵያ ቶካዎች ምክር ቤት የተጓደሉ የርቀ ሰላም ኮሚሽን አባላትን ሹመት ጨምሮ የተለያዩ ስምነቶችን አጽድቋል ምክር ቤቱ አምስተኛ አመት የሥራ ዘመን 17ኛ መደበኛ ስብሰባውን በዛሬው ለተ ተካይዷል በዚህም የተጓደሉ የርቀ ሰላም ኮሚሽን አባላት ሹመት እንዲሁም የነግድና ኢንዱስትሪ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ለመመደብ የቀረበው የውሳኔ ሐሳብ መርምሩ አጽድቋል የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ የአፍሪካ ህብረት ሰንደቅ ዓላማ መዝሙርና የአፍሪካ ቀን ረቂቃ ጀማ ጽድቋል የገቢ በጀትና ፋይናንስ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ እና የከተማ ዓለማት ኮንስትራክሽን እና ትራንስፖርት ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ የፌደራል መንግስት ፕሮጀክቶችን አስተዳደርና አመራር ስርዓትን ለመደንገቅ የቀረበውን ረቂቃ አዋጅን በመክር ቤቱ አጽድቋል የንግድ ኢንዱስትሪ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ እና የውጭ ጉብኝነት እና የሰላም ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ በኢትዮጵያ መንግስትና በኳታር መንግስት የማድን ስራዎች አዋጅ ለማሻሻል የቀረበ ረቂቃ አዋጅም ጽድቋል በኢትዮጵያና ባለም አቀፍ የልማት ማህበር ማከለ የብርሃን በጣ መከላካያና መቆጣጣሪያ ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ የተደረገው የብድር ስምምነት ረቂቃ አዋጅ እንዲው ጸድቋል ኢትዮጵያና ባለም አቀፍ የልማት ማህበር መካከለ ኮሮና ቫይረስ አጨቋ ይግዚምላሽ እንዲያግዝ ለሁለተኛ ኢትዮጵያ ያድርገትና ተወዳዳሪነት የልማት ፖሊሲ ፕሮግራም አስፈጽሞ የተደረገውን የብድር ስምምነትም ጸድቋል በመክር ቤቱ የዛሬ ውሎ በኢትዮጵያና ጅቡቲ ማከለ የተደረገው ቦንጀል ጉዳዮች የጋራ ፍትህ ትብብር ስመነጽ በሁለቱ ማግሮች ማከል ቦንጀል የሚፈልጉ ሰዎችን አሳልፎ መስጠት ስምምነትም መጽደቁ ታውቋል በተመሳሳይ በኢትዮጵያና በሩዋንዳ ማከለ የተደረገው በወንጀል ጉዳይ ጀጋራ ፍትህ ትብብር ስምምነትም አጽድቋል ነው ተባለው በሁለቱ ሀገራት ማከለ በወንጀል የሚፈልጉ ሰዎችን አሳልፎ መስጠት የሚያስችል ስምምነትም ጸድቋል ኤክሳይዝ ታክስ አውጅ ተግባራዊ ቢደረግም በቃዎች ላይ ጭማሪ እንጂ ቅናሽ አልታይም ተብሏል የኤክሳይዝ ታክስ አውጅ ተግባራዊ ቢደረግም በቴሌቪዥን ልብስ ማጠቢያና ሌሎች የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ላይ ጭማሪ እንጂ ቅናሽ አለመታየቱን ሸማቾች ተናግሯል አዲስ ዘመን ያነጋግራቸውን ስማቾች እንዳይጠቀስ የፈለጉ አንድ አንድ አዲስ አበባ ከተማ ነው አሪዎች እንደተናገሩት መንግስት የህብረት ሰብት ተቃሚነት የናቶች ደካም ለመታደግ በኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ላይ ያደረገውን የታክስ ቅናሽ ተግባራዊ ቢሆንም የቃዎች ዋጋ ጭማሪ እንጂ ናሽ አላየንም ብሏል እንደ ማሳያም ከ6 ወር በፊት ከ11000 እስከ 12000 ብር የነበረው አነስተኛ የልብስ ማጠቢያ ማሽን አሁን ከ13000 ብር በላይ ይሸጣል በዚህም ተጠቃሚ የሆኑት አስመጪዎች እንጂ እብረት ሰው አይደለም ነው የተባለው ከአስመጪዎች ተረክበው የሚቸረችሩና ስማቸው እንዳይጠቀስ 
የፈለጉ ነጋዴዎች በወክላቸው መንግስት የታክስ ቀናሽ አድርጌባቸዋል ዋላቸው የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ላይ አስመጪዎች ምንም አይነት ዋጋ ቀናሽ እንደማያደርጉላችሁና እንደውም አንድ አንድ እቃዎች ላይ 500 እስከ 1000 ብር የዋጋ ጭማሪ እንደተደረገባቸው አመላክቷል አስመጪዎች ዓለም አቀፉ የኮሮና ቫይረስ ክስተትና የውጭ ምን ዛሬ እጥረት ለዋጋ መጨመር ምክንያት እንደመጠቅሱላቸው ያመላክቱት ነጋዴዎቹ አንድ አንዶች መንግስት በተሽከርካሪና በኤሌክትሮኒክስ ላይ የታሪፍ ቀነሳ አድርግ ያለው ማለቱን ከመስማታቸው በስተቀር ቀናሹ ተግባራዊ ይሁን አይሁን የሚያውቁት ነገር እንደለ ተተናግሯል መንግስ እናቶችና አቅመደካሞችን ለማብራታታት ያው ወጀው የኤክሳይዝ ታክስ ምን ያህል አላማውን አሳክቷል የሚለው መልከት አለመቻሉ ሳኒውን ለትርጉም አልባ አድርጎታል ብሏል የሸገር ዳቦ ፋብሪካ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ኢንጂነር ታከለ ኡማ በተገኙ በተመረቁ በኢፋ ስራው ጀምሯል። ዳቦ ፋብሪካው በቀን 2 ሚሊዮን ዳቦ የሚያመርት ሲሆን ለማከፋፈል የሚውሉ የተሽከርካሪዎችም ተዘጋጅቶለታል። ኢትዮጵያ በመግብ ራስዋን ለመቻል የምታደርገው ጥረት ለማሳካት በተለያዩ አካባቢዎች ሰፋፊ የስንዴ እርሻዎች መጀመራቸውን እና የተሻለ ምርት ለመሰብሰብ የሚያስችል ምምድም መቅሰሙም የገለጹ ዶክተር አብይ አህመድ ዓለማችን በጥቂት አመታት ውስጥ ስንዴን ከውጭ ማስገባት ማቆም ነው ሲሉ መን በመረቀው ስነ ስርዓት ላይ ተናግሯል ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ሁኔታ ለወደፊቷ እድል ይሆናታል እንጂ እንቅፋትም አይሆንባትም ሲሉ ተናግሯል ካውጭ ወዲያ ዝናቹ መረጃ አለፈን President Isa Saforki ba Sudan gubnyit yadaregu no Eritrea President Isa Saforki ba Sudan gubnyit yadaregu mo nachon ye mastawaqiya minister zari astawqal ye Eritrea mastawaqiya minister ato yemane gebra meskal be Twitter gezacho ndasqametut ye president gubnyit ba wolet hageroch lay yatekural bloal be techemarin bemsrak Afrika hageroch tibibirna wedet lay endemiwayayu mamelakchual Eritrea ke Ethiopia na ke Somalia hager bemohon ba Afrika qand hageroch tibibir bemesrat lay neñ malatu amitawsal አሜሪካ ያ ሰለጠነቻቸው የታጠቁ የሶማሊያ ወታደሮች የሚያካሄዷቸውን ዘመቻዎች በተጠበቁበት ላይ ቁጤታ ማለመሆናቸውን ተገልጿል። የሶማሊያ ጦር አልሸባብን ከምሽጉ ማስወገድ አቅም በማድረሱና ባለመቻሉ ምክንያት ሰርጎ ገቦች ተረማምዶ ሰፊ የሆነ አግሪቱን ግዛት ለመቆጣጠር እየሰራ መሆኑን ያሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በትላንትና ወደ ታስታውቋል። ከ13 ዓመት የጸረ ሰርጎ ገብ ጦርነት በኋላ ከአልሸባብ ጋር ግንኙነት ያላቸው ኃይሎች ባለፈው ዓመት ከ1000 በላይ ጥቃቶችን በሶማሊያ በሰሜን ኬንያ ማድረሳቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በፈረንጆቹ 2019 የሀገራት ሽብርተኝነት ሪፖርት ላይ ተቀሷል። ሶማሊያን የሚመለከተው ሪፖርቱ ክፍሉ አልሸባብ ከ7000 እስከ 9000 የሚدرس አባላት አሉት ይላል። አልሸባብ ህገወጥ ከሆነ ምርትና ሽያጩ ከአካባቢ የሚገኙ ህብረተሰብ ግብርና የሶማሊያ ዲያስፖራዎች የሚልኩት ገንዘብ ያብት ምንጭ መሆናቸውን ሪፖርቱ ይገልጻል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አልሸባብ ምን ያህል ሰራዊት እንዳለውም አልገለጸ በአሜሪካ የሰለጠኑና የታጠቁ የሶማሊያ ወታደሮች የሚያካሄዱትን ኢላማ ያላቸው ዘመቻዎች በተጠበቁት ለቁጤታ ማንዳደሉም ሪፖርቱ ተናግሯል ነገር ግን ሪፖርቱ በአፍሪካ የአፍሪካ ኮማንድ ስለካሄደችው ዘመቻ ምንም ያለው ነገር የለም ነው የተባለው ኮማንዱ ባለፈው ዓመት 63 ያየር ጥቃት ያደረሰ ሲሆን ይህም በፈረንጆቹ 2018 ነው 2017 ከነበረው ያየር ጥቃት ዘመቻ ቁጥር ይበልጣልም ብሏል ሪፖርቱ ሩሲያኖች ዛሬ የቭላድሚር ፑቲን የስልጣን ዘመ በሚወስነው ሕገ መንግስታዊ ማሻሻያ ላይ ድምጽ መስጠት ይጀምራሉ። የታሰበውን ሕገ መንግስታዊ ማሻሻያ በተመለከተ ሩሲያኖች ዛሬ ድምጽ መስጠት ይጀምራሉ ነው የተባለው። ድምጽ መስጠቱ ዛሬን ጨምሮ ለቀጣዮች ሰባት ቀናቱም ይዘልቃል። ሮይተርስ እንደዘገበው ሆነ ማሻሻያዎቹ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ስልጣን ማራዘም የሚያስችል ነው። እንደውሮፓውያን አቋጣጥር ከ1999 ጀምሮ በጠቅላይ ሚኒስትርነት በፕሬዝዳንት ከመንብረ ስልጣኑ ያልራቁ የ67 አመቱ የኬጂቢው 
ይመል ፑቲን እስከ 2036 በስልጣን ላይ እንዲቆዩ ምቹ መደላድ ለሚፈጥራል ነው የተባለው ሆኖም ቭላድሚር ፑቲን ሩሲያ በኮሮና ቫይረስ እየተፈተነችበት ባለችበት በዚህ አጨጋሪ ወቅት ስልጣናቸው ለማደራደር ማሰባቸው በተቃዋሚዎቻቸው ክፉኛ አስተቻቸዋል በሩሲያ ያለው የቫይረስ ጠቂዎች ቁጥር ከ600 ሺህ ማሻቀቡን ትናንት ሲወጡ መረጃዎችን አመላክቷል ተመልካቾቻችን የዛሬ ሰኔ 182012 ዓመተ ምህረት ያውሎ ዜናዎቻችንን ይነበሩ ከዜናዎቹ ጋር ብራቹ ሀገር ተክለብራን ነበርኩኝ ሰላም መልካም እሽት